ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம லெவலிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் லெவலிங்னால் என்னென்னா இப்போ இந்த மாதிரி அண்டுலேஷனாக இருக்க ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது இது வந்து சர்ஃபேஸ்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இதெல்லாம் ஃபுல்லாக இதோட இது வந்து சர்ஃபேஸோட அதாவது சர்ஃபேஸ் ஒரு லேண்டோட சர்ஃபேஸ் இது இப்போது நமக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இதுக்கு ஹைட் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா எப்படி அளக்க முடியும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு அஞ்சு மீட்டர் ஆறு மீட்டர் ஆழமான இடம் அப்படிங்கும் போது இந்த லென்த்து ரொம்ப தூரமாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது நம்மளால் அளக்கவே முடியாது அதுக்கு தான் நம்ம எப்படிலாம் அளப்போம்னா நிறைய ச சர்வே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் இருக்குது டம்பி லெவல் தியோட லைட் டோட்டல் ஸ்டேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இது மாதிரி நம்ம ஹைட்டை மட்டும் அளக்கிறதுனா டம்பி லெவலே போதும் அதை வச்சு நம்ம வந்து எப்படி ஹைட் அளக்கிறோம் லெவல் மார்க் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் லெவல் இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி மார்க் பண்ணுறோம்னு நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சுருப்போம் அந்த அதை வந்து நான் இப்போ ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தடு சொல்கிறேன் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது லெவல் லெவலிங்க்கு ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தடு ஹைட் ஆஃப் கோலிமேஷன் மெத்தடு நான் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தடு இந்த வீடியோவில் வந்து தெளிவாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டம்பி லெவல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த கீழே இருக்குல்ல இது வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி அண்டுலேஷனாக இருக்குது இதில் வந்து இதுதான் ட்ரைபாட் இந்த மூணு போட் இருக்குல்ல இது ட்ரைபாட்னு வச்சுக்கோங்க இது மேலே இங்கே தான் டம்பி லெவல் வச்சுருக்கோம் இது லெவலிங் ஸ்டாஃப் ஹைட்டை வந்து மார்க் பண்ணுறது ஒரு ஸ்கேல் இது டம்பி லெவலுங்கிறது ஹரிசண்டலாக நமக்கு வியூ பண்ணுறது ஜூம் பண்ணி வியூ பண்ணிக்கிறது இது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஹரிசண்டலாகவே ரொட்டேட் ஆகும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஹரிசண்டலாக மட்டும் தான் ரொட்டேட் ஆகும் தியோட் லைட்னால் வெர்டிக்கலாகவும் ரொட்டேட் ஆகும் இது வந்து டம்பி லெவல் ஹரிசண்டலாக மட்டும் தான் ரொட்டேட் ஆகும் இந்த பக்கமும் பார்க்கலாம் இந்த பக்கமும் திருப்பி வச்சு பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது ஒரு ஸ்கேல் லெவலிங் ஸ்டாஃப்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த இந்த இடத்துல வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கேயும் இங்கேயும் நம்ம ஸ்கேல் வச்சு பார்த்தோம்னா அதிலேருந்து இது இந்த லேண்டுக்கும் இந்த லேண்டுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதோட ஆறல் ஆறல் அப்படின்னா என்னென்னா ரெடியூஸ்டு லெவல் ரெடியூஸ்டு லெவல் அது எப்படி மா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம சி லெவல்லேருந்து எவ்வளோ உயரமாக இருக்குது இப்போ இந்த பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்னா இது வந்து சி லெவல் கடல் மட்டத்துலேருந்து எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குது கடல் மட்டம் வந்து கடல் மட்டத்தோட ஆறல் வந்து ஜீரோ அதுலேருந்து இது எவ்வளோ ஹைட் இருக்குது நூறு மீட்டர் உயரம் இல்லை ஐம்பது மீட்டர் அந்த மாதிரி ஒரு 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 லெவல் இருக்குது அது எப்படி நம்ம கடல்லேருந்து அளந்துட்டு வருது அப்படின்னா நம்ம கடல்லேருந்து அளந்துட்டு வர மாட்டோம் ஏற்கனவே நம்ம சேட்டலைட் மூலமாக வந்து ஒரு சில இடத்துல பெஞ்ச் மார்க்கு மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க பெஞ்ச் மார்க்னால் ஸ்டாண்டர்டாக எங்கேயுமே மாறாத ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மரம் அப்படி இல்லைனா பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பெரிய பில்டிங் அதில் வந்து பெஞ்ச் மார்க் வந்து மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க அதிலேருந்து நம்ம ஆறல் எடுத்து நம்ம தேவையான இடத்தோட ஆறல் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் அதெல்லாம் சொல்ல சிம்பிளாக எப்படி அளக்கிறது இந்த பேக் சைட் ஃபோர் சைட் அதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நீங்கள் செட் பண்ணியிருக்கோம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் நம்ம இந்த டம்பி லெவலோட அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஹைட் எவ்வளோ அதோட ஆறல் எவ்வளோ அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லெவல்லையே சேம் இந்த ஹைட்லேயே ஒரு லெவலிங் ஸ்டாஃபை வச்சு அதில் வந்து வேல்யூ காட்டும் லெவலிங் ஸ்டாஃபில் அந்த மாதிரி வேல்யூ இருக்கும் மீட்டர் ரேட்டில் இருக்கும் மீன் வேல்யூ வந்து அதில் வந்து அரை சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் அதில் வந்து மீன் வேல்யூ காமிக்கலாம் ஒரு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் அது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ வேணால் பார்க்கலாம் அதோட லெவலிங் ஸ்டாஃப் ஃபுல் லென்த் வந்து அஞ்சு மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ இந்த டம்பி லெவலோட இதுக்கு நேராக லெவலிங் ஸ்டாஃபை அதே மாற்றத்தில் வச்சு பார்க்கும்போது இப்போ ஒரு ரெண்டு மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குன்னா ரெண்டு மீட்டர் ஒரு ஒன்றரை மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குன்னா நம்ம வந்து இந்த ட்ரைபாடை வச்சு இந்த லெவ லெவலிங் ஸ்டாஃப் வந்து ஒன்றரை மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது அது இல்லாமல் நம்ம வந்து இப்போது வந்து நம்ம இந்த பாயிண்ட்டோ இந்த பாயிண்ட்டோட ஆறல் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதாவது நம்ம லெவலிங் ஸ்டாஃபோட ஹைட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ வந்து இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப் வச்சுருக்க ஆறல் வந்து நம்ம பெஞ்ச் மார்க் மூலமாக மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கடல் மாட்டத்தில் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் வச்சுக்கோம் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்குது லெவலிங் ஸ்டாஃப் எஸ் ஒன்ங்கிறது ஸ்டாஃப் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் வந்து இதோட ஆறல் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அது இப்போ வந்து இந்த பாயிண்ட்டோட
அப்போ வந்து பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் வந்து ஹைட் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த பாயிண்ட்டோட ஆறல் எப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் எயிட்டு இதோட கூட்டிகிட்டோம்னா இதோட ஆறல் வந்துடும் ஃபைவ் மீட்டர் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் அப்படின்னு வந்துடும் இதை வந்து நம்ம ஒரு இடத்துக்குன்னா இது சிம்பிளாக ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நிறைய இடத்துக்கு ஒரு ரோடு ஒர்க்கெலாம் எடுத்தோம்னா தொடர்ந்து அப்படி ஒரு நூறு இரநூறு முந்நூறு பிளேஸ் வந்து நம்ம வந்து லெவல் வந்து தனித்தனியாக மார்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதை எப்படி இது பண்ணுறதுனா ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கோமா இதில் வந்து நம்ம இந்த லெவலிங் ஸ்டாப் இந்த பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கே நம்ம வந்து மார்க் பண்ணுறோம் அது வந்து ஒரு எக்ஸாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணுறது வந்து எப்போவுமே பேக் சீட்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணுறது அல்லது இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஹைட் பார்க்குறோம்ல அது பேக் சீட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எதை நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் பார்ப்போம் அது வந்து அப்போ பேக் சீட்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது எப்போவுமே பேக் சீட் அதில் வந்து இப்போ ஒரு லெவலிங் ஸ்டாஃபில் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அடுத்தது இன்னொரு பாயிண்ட்டு பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் பார்க்குறது எல்லாத்தையும் இன்டர்மீடியட் சைட்டில் தான் நம்ம எழுதணும் இப்போ அடுத்தது இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு பாயிண்ட் செவன் மீட்டர்னு காட்டுது அடுத்து ரெண்டாவதா இந்த பாயிண்ட்டில் நம்ம மார்க் பண்ணும் இப்போ ரோடு இது ஒரு ரோடு ரோடு இந்த இடத்துல போட போகிறோம் அந்த சர்ஃபேஸில் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டு அடுத்தது இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்னு வரிசையாக நான் இது 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 இந்த மூணு பாயிண்ட்டையும் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நம்ம இதையும் இதையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து ரொம்ப கீழே டெப்த்தாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃபுக்கு வந்து இது தெரியாது ஸ்கேல் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்போ வந்து நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே வேறு இடத்துக்கு மாற்றி வைப்போம் அப்படி மாற்றி வைக்கும் போது என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரீடிங் தான் பார்க்குறோம் அப்போ வந்து இன்டர்மீடியட் சீட்லேயே எழுதுவோம் நான் பேக் சீட்லேயே எழுதிக்கலாம் இந்த ரீடிங்கை இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்க இந்த இது வந்து பாயிண்ட் செவன் காமிக்கிது இது பேக் சீட்டுங்கிறது பேக் சீட்டுங்கிறது இந்த ஸ்டாஃபோட ஹைட் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்டர்மீடியட் சீட் இது வந்து பாயிண்ட் செவன் கட்டுது இது வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் காமிக்குது இது வந்து லாஸ்ட் ரீடிங் இன்ஸ் இதுக்கப்புறம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா இது லாஸ்ட் பேக் சீட்டை நம்ம இந்த மாதிரி தள்ளி எடுத்துக்கணும் இது பேக் சாரி பேக் சீட்டு இது ஃபோர் சீட்டு இது இன்டர்மீடியட் சீட்டு அப்படின்னு நம்ம பிரித்து எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து இதுக்கு இந்த நம்ம வந்து இப்போ இது இந்த வேலையும் இந்த வேலையும் பார்க்கலாம் இந்த வேலையும் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமாக பார்க்க முடியாது ஒரு வேலை ரொம்ப தூரமாக இருந்தாலும் நமக்கு தெளிவாக தெரியாது ஒரு வேலை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட் இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப் ஹைட் வந்து நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த ஐ லெவல் ஐ மார்க்கை விட ரொம்ப கீழே இருந்தாலும் தெரியாது அப்போ வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கீழே இருக்க ஒரு சூட்டபுளான இடத்துல வந்து நம்ம மாற்றி வைக்கணும் நான் இங்கேருந்து செகண்ட் எஸ் டூ அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்து மாற்றி வைக்கிறேன் மாற்றி வச்சோம்னா இதோட ரீடிங்லாம் வேறையாக இருக்கும் அப்போ இதோட இந்த ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் மாறி வரும் அப்போ என்ன பண்ணும் பேக் சைட் கடைசியாக ஃபோர் சைட் எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃபை மாற்றக்கூடாது இதே பிளேஸில் வச்சுட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மட்டும் எடுத்து இந்தாண்ட வைக்கிறோம் வச்சுட்டு இந்தாண்ட எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ சேம் இதே லெவலை வந்து லெவலிங் ஸ்டாஃபையே பார்க்குறோம் பார்க்கும்போது இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இதோட கீழே போயிருக்கு அப்போ வந்து வேல்யூ கண்டிப்பாக க அதிகமாக தான் காட்டும் அதை எங்கே எழுதுகிறோம்னா இந்த ஃபோர் சைட்டுக்கு நேராக இந்தாண்ட பேக் சைட்டில் வந்து எழுதிக்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அப்படின்னு காமிக்குது இப்போ வந்து அதாவது இது வந்து சீரியல் நம்பர் ஒன் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸு இது செகண்ட் பிளேஸு இது தேர்டு பிளேஸு ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லெவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஹைட்டு செகண்ட் பிளேஸ் வந்து ஃபஸ் ஒரு 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 பிளேஸு தேர்டு பிளேஸும் ஒரு பிளேஸு தேர்டு பிளேஸுக்கு வந்து ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லெவல் பார்த்துருக்கோம் அதை ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லெவல் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி எழுதிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தடு அடுத்த ஒரு வீடியோவில் ஹைட் ஆஃப் கோலிவன்ஸ் மெத்தடு சொல்கிறேன் அடுத்தது இப்போ இந்த ஹைட்டை பார்த்துட்டோமா இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்து இங்கே வச்சுட்டு சாரி லெவனிங் ஸ்டாஃப் எடுத்து இங்கே வச்சுட்டு இதோட ஹைட்டை பார்க்க போகிறோம் பார்க்கும்போது அதோட ஹைட் வந்து இதான் இதான் லாஸ்ட் இது அப்போ வந்து இன்டர்மீடியட் சைட்டு எழுத தேவையில்லை அதுக்கு பதில் இங்கே எழுதிக்கலாம் இதோட ஹைட் வந்து ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் இருந்தனா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட கிரவுண்ட் லெவல் இந்த லெவல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து ஃபைவ் மீட்டர்னு சொன்னேன் அதுதான் ஆறல் அப்போ வந்து ஆறல்னு ஹெட்டிங் போட்டு ஃபைவ் மீட்டர் இருக்குது இப்போ வந்து இது ரைஸ் ஆகுதா
நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இதுக்கும் இதுக்கும் பார்க்கணும் ஏன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து மாற்றிட்டோம் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் டூலேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூங்கிறது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து கீழே போயிருக்கு எவ்வளோ கீழே போயிருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா ஒரு மீட்டர் அப்போ ஃபால் கீழே போயிருந்தால் ஃபால் ஒரு மீட்டர் எழுதிட்டோம் இப்போ வந்து ஆறு பின் பிடிக்கும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அப்படின்ற இடத்துல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லெவலில் ஐம்பது அஞ்சு மீட்டர் சாரி ஐ அஞ்சு மீட்டர் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்தது இந்த பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் அப்படின்னு லெவலிங் ஸ்டாஃப் காட்டுதுல அந்த இடத்துல வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா அந்த அஞ்சு மீட்டரோட இந்த அஞ்சை வந்து ஆட் பண்ணிக்கணுமா சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணுமா அதுதான் கேள்வி அது வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ வந்து ரைஸ் ஆகுது லெவல் வந்து ரைஸ் ஆகுது ரைஸ் ஆகுதுன்னா என்ன போகும் ரோடில் அதாவது லேண்டோட அந்த லெவல் வந்து மேலே போகுது மேலே போனால் என்ன ஆகும் ஹைட் அதிகமாகும் அதனால தான் நம்ம ரைஸ் எழுதியிருக்கோம் அப்போ ஹைட் அதிகமானால் இந்த அஞ்சு விட அதிகமாக தான் ஆகும் அப்போ அஞ்சு ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இதோட ஆறல் இப்போ அடுத்தது இதிலேருந்து இதுக்கு தான் பார்த்துருக்கோம் அப்போ இதோட ஆறல் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதிலேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து என்ன ஆகுது ஃபால் ஆகுது பாயிண்ட் செவன்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சாரி டூ பாயிண்ட் ஃபோருக்கு மாறுது என்னாவது ஃபால் ஆகுது கீழே லேண்ட் லெவல் வந்து கீழே போகுது அப்போ இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து இந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் வந்து மைனஸ் பண்ணும் பண்ணோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் வருது அட்ட அடுத்தது இதுக்கு இது சேம் இதோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாற்றினதுக்காக வந்து நியூ ரீடிங் தான் த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிறது டூ பாயிண்ட் ஃபோர்ன்றதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாற்றின இடத்துல த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு வந்துருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூலேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூங்கிறது ஃபால் ஆகிருக்கு ஏன்னா கீழே போயிருக்கு ஃபால் ஆகிருக்கு எவ்வளோ ஒரு மீட்ரு கீழே போயிருக்கு அப்போ அதோட ஆறல் என்னவாக இருக்கும் இதை ஒரு மீட்டர் வந்து ஃபால்னால் என்ன பண்ணும் மைனஸ் பண்ணும் அப்போ டூ மீட்டர் வரும் இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து லெவலாக மார்க் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு என்ன தெரியுது இந்த இடத்தோட ஆறல் ஃபைவ் மீட்டர் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு சைட் பார்த்தோம்ல அதோட ஆறல் எவ்வளோ வந்ததுன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் மேலே இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் செகண்டு பார்த்த இடம் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது தேர்டாக பார்த்த இந்த இடம் வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது இது மாதிரி வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து மாற்றி மாற்றி வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தட் அதாவது இப்போ பார்த்தது வந்து ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தடு இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது ஹைட் ஆஃப் கோலிமேஷன் மெத்தட் வந்து நம்ம ஈஸியாக கால்குலேஷன் போகிறதுக்கு ரைஸ் அண்ட் ஃபால் தெரிஞ்சால் தான் ஹைட் ஆஃப் கோலிமேஷனில் போகலாம் இது வந்து சிம்பிள் ஒரு ரெண்டு இடத்துல மட்டும் பார்த்ததுனால ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது மாதிரி நம்ம சர்வே பண்ணும்போது நிறைய இடத்துல ஒரு இடம் பார்க்க மாட்டோம் கண்டினியூவாக இப்போ ரோடெலாம் எடுத்தோம்னா லென்த்தாக ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் செகண்ட் ப்ளேஸ் இப்படி ஒவ்வொரு அஞ்சு மீட்டருக்கு இல்லைனா ஒவ்வொரு பத்து மீட்டருக்கு ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம வந்து லெவல் செக் பண்ணிக்கிட்டே போவோம் அது அப்படி செக் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து இப்போ இந்த மாதிரி புதுசாக ஒரு இடத்துல ரோடு போகிறோம் இந்த மாதிரி அண்டுலேஷனாக இருக்குது இது மாதிரி செக் பண்ணுற இந்த வேல்யூ மூலமாக நம்ம வந்து எவ்வளோ எர்த்து கட் பண்ணணும் எவ்வளோ எம்பேக்மெண்ட் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆவரேஜ் லைன் வந்து ஒன்று வரைவாங்க கிராஃபில் இது ஃபுல்லாக எர்த்து ஃபில் பண்ணணும் இது ஃபுல்லாக இந்த எர்த்தை வந்து கட் பண்ணணும் இது மூலமாக நம்ம எவ்வளோ கட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ ஃபில் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் ஃபில் பண்ண வேண்டியது ஏன்னா நம்ம இதை தான் ரோட் லெவலாக ஒரு கிராஃபில் வந்து வரைவாங்க இதை வரையும் போது இது இங்கெல்லாம் மண் வந்து ஃபில் பண்ணணும் இங்கெல்லாம் மண் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது கட் பண்ணணும் அந்த லெவல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி லெவலிங் வந்து எடுக்கிறோம் இது மூலமாக நம்ம எந்த இடத்துல இந்த போடு போடணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஆவரேஜான இடத்துல போட்டோம்னா இங்கே கட் பண்ணுற மண்ணே இங்கே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதை விட்டு தப்பாக இங்கே மேலே போடு போட்டு இதை ரோட் லெவலாக வச்சோம்னா மண் கட் பண்ணுறது கம்மியாக இருக்கும் நம்ம மறுபடியும் வேறு எங்கேயாவது இருந்து இப்போ இதை ரோட் லெவலாக வச்சிட்டோம்னா நம்ம இங்கே கொஞ்சம் மண் தான் கட் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே கோ ஃபில் பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்கும் ஒருவேளை இதை ரோட் லெவலாக வச்சிட்டோம்னா இங்கே நிறைய மண் கட் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே ஃபில் பண்ணுறது கம்மியாக இருக்கும் மண் வேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ரோட் லெவலாக மார்க் பண்ணுவோம் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து லெவலிங் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப்